，站在那里看什么嘞？干活啦！我在这里看一下，这个丝毛草。除草剂打了三天还是四天了，看有点变化没有？好像有那么一点点变化。这些叶子有很多都慢慢开始黄了，可能还要过几天才能干掉。放眼望去，整个院子只有这一片，一直到这个卫生间这里没有弄了，其他的这些基本上全都弄完了，只能说还没有收拾干净。草这些是除完了的，把这些一拿开，就干净了。黑妹，我有一个想法，我们这些草不是还有几天就除完了吗？除完了之后啊，等着一下雨天气一凉快，我们就可以种菜、种花，该摘什么果树都可以弄了。还有最重要的一点，我们这后面有几个这种亭子，这几天我都在考虑。因为我们这里的房间太少了，来个朋友啊，来个亲戚什么的都没有地方住啊，我就想着拿个两到三个这种亭子来，把这个灶给敲掉，再把这一圈，看用什么材料把它给包围起来，弄成一个房间，整成一个客房，在下面再做半个那种榻榻米，有朋友来的话就有地方住了噻。就是这四周用什么材料来把它围起来，我还没想得好。不晓得朋友们有什么好的建议没有？不是说干活吗？怎么又跟狗玩起来了？今天怎么来的这么早啊？嗯，快点去拿工作干活啊！这在网上买的线也到了，五十米线，买来安这个高科技的，把它安好吧，不然黑妹天天就在说。人和狗过着都不方便。你看这两个小朋友，真的是聪明，知道跑到这个阴凉的地方，而且呀、啊，那里还有出冷风的那个口子，那你去趴着。现在太阳都出来好大呀，晒着还是不舒服，是不是？人不来上班，怎么在那里吹空调？上班，来走，走啊，快快快快来，快点。这玩意儿不是自己养的，还是不行，它不听话。咖啡去炒它去了，把这个给取掉，把那个。这个接收天线我已经把它取下来了。最开始啊，我们临时是上在这个木条上面的，一是太矮了，它接收信号不好；二是线矮了，人不好过路。我想着把它安在这个树上。安个五六米高，但是不好上上去。我看了这里现有的这些材料，只有这个了，拿来做一个爆窟，看怎么能把它固定到树上。去吧，也可以，可以，干得起，上两颗螺丝，再把它拿来上在树上。你过来，你过来干啥？哎，我要学会手艺。走进来一点。咱也表演一下那个叫什么，鲁智深的倒拔杨柳。呀！哈哈哈哈哈！没得好动的。嘿嘿
。要把这个给它拆掉吗？要安在那后面，这里安着，一是矮了，信号不怎么好；二是过路有一点挡事。这边这一坨发射器，完事儿了。喷在那棵树上的，这样很稳当的。我们再把这个线跟着放过去。好。干了吧，这个油漆。应该干了，这么大的太阳啊。那边都录好了呀，又来上这边。这个，这个接收器是在这下面上的，拿上去还是在？上面去上，我感觉应该就在下面上，因为你跑到上面上更不好上哦。确实，这个梯子只能站一个人。就是啊。如果说有一个人稳着一下会好一点，把下面上来了吧。这一块地方还是阴凉的，把它上上去了哦。这个线一会儿来接。我在想啊，你一个人怎么能把这个拿上去上起来？这没这办法的呀，那怎么怎么办？你们下面拿两个人把梯子给我装过去。行。全家总动员，慢点喽。主要是那个那边没有梯子，如果那边都有梯子的话，两个人上去就好了。专业操作，勤勿模仿。对，这个是专业操作，勤勿模仿。朋友们，终于安好了。那里又是笋子，又是上螺丝的，妥妥的，特别特别的结实。现在就把这个线给它拉了，上好就行了。已经安上了，通上电了，巴适的很。线多了那么一点点，但是这个线只能多不能少，对吧？少了的话就不够噻。发射器安在那里的，坡坡那里。接收器安在树这里，安是安好了，其他啥也不说，我们要去试一下看。没有效果的话就是废铁一坨，有效果的话就是高科技。这个效果是杠杠的，朋友们。一秒钟能传三点多兆，比以前真的是快多了。以前在这屋子里面根本不敢传视频，能传零点几，有的时候零点几都传不到，传了传了直接传不上去了。看来这玩意是高科技，不是废铁一桶。哎，巴适的很。现在朋友们，我们这个视频就分享到这里，我们下个视频见，拜拜。